প্রিয় শিক্ষার্থী অনেকটা দিন পরে আমি তোমাদের সামনে সপ্তম শ্রেণীর স্টুডেন্টদের প্রত্যেককে জানাচ্ছি অগ্রিম ঈদ শুভেচ্ছা ঈদ নবাব যাই হোক আমরা এই আমার একটা মুহূর্তে তোমাদের অনলাইন ক্লাস নিতেছি যেহেতু অনলাইন ক্লাস নিতেছি তাই চট করে এটাকে পজ করে বিজ্ঞান বই নিয়ে বসে যাও বিজ্ঞান বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় শ্বসন চ্যাপ্টার নিয়ে আমরা আজকে একটু আলোচনা করব ঠিক আছে শ্বসন চ্যাপ্টারটা নিয়ে আলোচনা করার মধ্যে যা যা ম্যাটেরিয়াল আমি বলবো ঠিক সেই সেই ম্যাটেরিয়ালগুলাকেই তোমরা সুন্দর করে খাতায় উপস্থাপন করে আস্তে আস্তে পজ করবা দেন তারপরে হচ্ছে ভিডিও করবা আর ভিডিওগুলো ভালো ভালো করে দেখবা এটাই হচ্ছে অনলাইন ক্লাস ঠিক আছে চলো তাহলে আমরা ক্লাসে চলে যাই সপ্তম শ্রেণী সাধারণ বিজ্ঞান চতুর্থ অধ্যায় চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে শ্বসন শ্বসন চ্যাপ্টারটার কথা মনে হলেই যেটা হয় যে আসলে গ্যাসীয় বিনিময় নিয়ে এখানে বিস্তর আলোচনা করবে সেটা হচ্ছে উদ্ভিদ যেমন অক্সিজেন ত্যাগ করতেছে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করতেছে এটা একটা গ্যাসীয় বিনিময় প্রথা ঠিক তেমনই প্রাণীও তাই প্রাণী হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড ত্যাগ করতেছে অক্সিজেন গ্রহণ করতেছে যাই হোক শ্বসনের সঙ্গে আসি আমরা যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীব কোষস্থ খাদ্যবস্তু অর্থাৎ জীবের কোষের ভিতরে যে খাদ্যবস্তু থাকে জীব খাদ্যবস্তু অক্সিজেনের উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে জারিত হয়ে অর্থাৎ অক্সিজেনের সাহায্যে বা অক্সিজেনের সাহায্য ছাড়াই খাদ্যবস্তুটা ভেঙে তার ভিতরে থাকা যে রাসায়নিক শক্তিটা আছে সেটাকে তাপ ও গতিশক্তিতে পরিণত করে এবং সাথে সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড ও পানি উৎপন্ন করে এই প্রক্রিয়াটাকে নাম দিছি আমরা শ্বসন ঠিক আছে তাহলে আমরা আরেকবার বলি যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীবের প্রশস্ত খাদ্যবস্তু অক্সিজেন উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে ভেঙে গিয়ে বা জারিত হয়ে খাদ্যের ভিতরে থাকা রাসায়নিক শক্তিকে তাপ এবং গতিশক্তিতে পরিণত করবে এবং সাথে সাথে কার্বন ডাই অক্সাইড ও পানি উৎপন্ন করবে তাকে আমরা বলবো শ্বসন আমরা প্রকার ভেদে চলে আসি শ্বসনের প্রকার ভেদ আসলে শ্বসন দুই ধরনের বহিঃশ্বসন এবং হচ্ছে অন্তশ্বসন এবং এই বহিঃশ্বসন অন্তশ্বসনের মধ্যে বহিঃশ্বসন হচ্ছে লোকিয়া সম্পূর্ণ বাইরের যে গ্যাসীয় বিনিময় প্রথা অর্থাৎ অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড বের করে দেওয়া বা নেওয়া সেই প্রক্রিয়াটার নাম আমরা দেখি এইটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় প্রশ্বাস এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাস হচ্ছে এলো শ্বাস গ্রহণ নিঃশ্বাস হচ্ছে শ্বাস ত্যাগ অন্তশ্বসন যেটা আমাদের কোষের ভিতরে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ কোষের ভিতরে থাকা অক্সিজেন অক্সিজেনের সহযোগে অন্তশ্বসন সম্পন্ন হয় এটা হচ্ছে লোক শ্বসনের প্রকারভেদ এবার যদি আমরা প্রাণী শ্বসনের ক্ষেত্রে একটা ছবি আঁকছি আমরা ভালো করে দেখি মানব দেহের শ্বসনতন্ত্র পুরাটা ছবিটাকে আমরা একটু জুম করে দেখি এই যে উপরে অংশটা আঁকছে হ্যাঁ এটা ছেলেদের ক্ষেত্রে একটু বেশি দেখা যায় বাইরে থেকে মেয়েদের ক্ষেত্রে একটু আঁকাতে ছোটো হয় এটাকে আমরা বলছি স্বরযন্ত্র বা অ্যাডাম সাপেল হ্যাঁ স্বরযন্ত্র এখানে ভোকাল কর থাকে স্বরযন্ত্র আমরা কথা সাউন্ড হয় এই জায়গা দিয়ে স্বরযন্ত্র তারপরে যেই প্যাঁচানো নালিকার মতো অংশটা দেখতে পাচ্ছি আমরা সেটাকে বলে ট্রাকিয়া তারপরে ওই ট্রাকিয়াটাকে দুই ভাগে ভাগ হয়ে দুইটা ফুসফুসে চলে গেছে ডান ফুসফুস আর একটা হচ্ছে বাম ফুসফুস তাহলে দুইটা ফুসফুসে যেই নালিকার মাধ্যমে গেছে এই যে এই নালিকাটা এই নালিকাটা আমি ঠিক চিহ্ন দিয়েছি এই নালিকাটা ঠিক আছে এটাকে আমরা বলবো ব্রঙ্কাস এই দুটো নালিকার নাম হচ্ছে ব্রঙ্কাস অর্থাৎ ট্রাকিয়ল ট্রাকিয়া থেকে বেরোয় গিয়ে যে দুটা ফুসফুসে প্রবেশ করেছে তার নাম হচ্ছে ব্রঙ্কাস ব্রঙ্কাসগুলো আবার কতগুলো ভাগে ভাগ হয়েছে দেখো এই যে একটা দুইটা তিনটা এই যে একটা দুইটা তিনটা এই ভাগ হওয়া নালিগুলোকে আমরা বলবো ব্রঙ্কিউল কি বলবো ব্রঙ্কিউল বলবো তাইলে স্বরযন্ত্র ট্রাকিয়া ব্রঙ্কাস ঢুকে গেল ব্রঙ্কিউল ব্রঙ্কিউলগুলো পরবর্তীতে যে এই ছোটো ছোটো বায়ুথুলি জন্ম দিছে এদেরকে আমরা বলবো অ্যাল ভিও লাস বা অ্যালভিউলি হ্যাঁ যেটাকে আমরা বলবো বায়োথলি ঠিক আছে এইটা আমরা দেখলাম এবার আমরা স্ট্রাকচারে চলে যাব যে আমরা যদি এটাকে সিকোয়েন্সলি দেখতে চাই পর্যায়ক্রমে শ্বাস নাসানন্দ নাকে ছিদ্র নাসা গলবিল অর্থাৎ নাকের ভিতরে অভ্যন্তরীণ যে জায়গা আছে দেন সরযন্ত্র সরযন্ত্রের পরে আসবে ট্রাকিয়া ট্রাকিয়ার পরে বায়ু চলে যাবে ব্রঙ্কাসে ব্রঙ্কাস থেকে ফুসফুস আমরা জানি ফুসফুসের বাম এবং ডান দুই খণ্ডে বিভিন্ন তারপরে চলে আসবে মধ্যচ্ছেদা মধ্যচ্ছেদা জিনিসটা কি আমরা এই সঙ্গে চলে আসি এখানে এটা এক মার্কে খুবই পপুলার একটা সংজ্ঞা মধ্যচ্ছেদা কি আমরা একটু যদি ছবিতেও দেখি এখানে ছবিতেও দেখতে পাবো এই যে অংশটা হ্যাঁ এটাকে বলছে মধ্যচ্ছেদা ওকে সংজ্ঞায় আসি যে মাংসপেশি বক্ষ গহ্বর ও উদর গহ্বরকে পৃথক করে রেখেছে তাকে বলা হয় মধ্যচ্ছেদা অর্থাৎ আমরা শ্বাস গ্রহণ করলে যখন বুকটা ফুলে এবং আবার শ্বাস ত্যাগ করে বুকটা নেমে যায় এই মাংসপেশির জন্য এরকম হয় যে মাংসপেশি বক্ষ গহ্বর ও উদর গহ্বরেরকে পৃথক
ও শাসনালীর সংযোগ স্থলে যে সরযন্ত্র অবস্থিত এই এই যন্ত্র অবস্থিত আমরা ছবিতে দেখেছি এটা এটা হলো সরযন্ত্র এবং একে এতে ভোকাল কর্ড থাকে ঠিক আছে যে ভোকাল কর্ডগুলো কি এর ভিতরে কিছু তৌন আস্তি থাকে যেগুলো কি করে আমরা যখন গুরজোরে কথা বলি তখন বায়ু জোরে যাবে হ্যাঁ সাউন্ড ওটাতে বাধা পেয়ে স মানে তরঙ্গটা বাধা পেয়ে শব্দ উৎপন্ন করবে এটা হলো ভোকাল কর্ডের কাজ ঠিক আছে আচ্ছা এবার ফুসফুসে আমরা চলে আসি ফুসফুস ফুসফুস কি বলছে ফুসফুসের উপরে দুই স্তর বিশিষ্ট একটা পর্দা থাকবে এটাকে বলে প্লুরা এর নাম কি প্লুরা ঠিক আছে দুই স্তর বিশিষ্ট পর্দা থাকবে নাম হচ্ছে প্লুরা এবং ফুসফুসের দুইটা পার্ট থাকবে একটা ডান এবং বাম এবং এর ভিতরে ছোটো ছোটো অনেকগুলো বায়ুথলি থাকবে এন কেন অ্যালভিওলাস হ্যাঁ যার ভিতরে ব্রঙ্কিয়ল ব্রং ব্রঙ্কিয়লগুলো বায়ু প্রবেশ করাই দিবে ফুসফুসে কাজ হচ্ছে এলো গিয়া কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ু বায়ু করে বেড়ে বের করে দিবে এবং অক্সিজেনযুক্ত বায়ুকে রক্তের মধ্যে প্রবেশ করতে সে সাহায্য করবে এই হচ্ছে আমাদের মানবদের শ্বসনতন্ত্র আমাদেরকে যেটা ভালো করে পড়তে হবে যে এবং ও প্রাণী উদ্ভিদদেরও শ্বসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় পত্রঙ্গদের মাধ্যমে পাতার যে ছিদ্র সেই পত্রঙ্গদের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অক্সিজেন আদান প্রদান করে সেই ক্ষেত্রে উদ্ভিদের তো এরভাবে হয় মানবদের শ্বসনতন্ত্র সম্বন্ধে আমরা জানলাম খুবই ইম্পর্টেন্ট এর প্রক্রিয়াটা গ মার্কের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট বারবার বলতে সেই প্রশ্ন আসতে পারে হয়তো বলতে পারে এ বা বি দিয়ে বলতে পারে এটা এ দিতে পারে হ্যাঁ এটা বি দিতে পারে বলতে পারে এটা হচ্ছে এ এ এ অংশ লিখে পাশে লিখল পাশে লিখল হলো কার্বন ডাই অক্সাইড বা আবার এখানে কোনো কারণে ও টু দিয়ে পাশে লিখল বি অক্সিজেন বলল যে বি এবং এ কিভাবে দেহের মধ্যে প্রবেশ করে হ্যাঁ এই অঙ্কের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করো গ মার্কে গ তো এক তিন মার্কের প্রশ্নে আমরা চলে আসি শ্বসনতন্ত্রের কিছু রোগ বালাই আছে রোগগুলা কি কি যক্ষা খুবই ইম্পর্টেন্ট নিউমোনিয়াও খুব ইম্পর্টেন্ট ব্রঙ্কাইটিসও খুব ইম্পর্টেন্ট তবে যক্ষা নিউমোনিয়া থেকে প্রশ্ন বারবারই আসে অবজেক্টিভেও আসে সাবজেক্টিভেও আসে মূলত যক্ষা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার জন্য দায়ী এক ধরনের রোগ আর নিউমোনিয়া হয় ফুসফুসে হবে সেটাও ব্যাকটেরিয়ার জন্য দায়ী অতিরিক্ত ঠান্ডা লেগে গেলে এই রোগটা বেশি হয় বুক ধরপর করে ঘন ঘন আওয়াজ হবে ঘর ঘর আওয়াজ হবে আর ব্রঙ্কাইটিস একদমই ভিতরকার একটা রোগ যা খুব বেশি ধুলাবাড়িতে যারা থাকবে তাদেরকে এবং একটা বিশেষ ভাইরাসের জন্য এটা হয়ে থাকে তা আমরা পুরো প্রক্রিয়াটা জানলাম শ্বসন কি সংজ্ঞা জানলাম শ্বসনতন্ত্রের ছবিটা আমরা দেখলাম শ্বসনতন্ত্রের মধ্যে কি কি পার্টস আছে সেগুলো জানলাম সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ ষড়যন্ত্র এবং মধ্যচ্ছতা কি সেটা জানলাম তারপরে আমরা শ্বসনের প্রকারভেদটা জানলাম এবং আমরা একটা ফ্লো চার্ট দেখতে পাচ্ছি এখানে ফ্লো চার্ট আমরা কিভাবে আর কি এটা যাওয়া আসা করবে বায়ুটা একটু খেয়াল করি বলছে যে নাসারন্ধ তারপরে নাসা পথে যাবে নাসা পথে গল নাসা গলবিলে যাবে ওখান থেকে ট্রাকিয়া হয়ে ব্রঙ্কাসে যাবে যেটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছিল ব্রঙ্কাস থেকে ব্রঙ্কিউল ব্রঙ্কিউল থেকে অ্যালভিওলিতে আইসা অক্সিজেনটা ঢুকবে আবার ঠিক সেম সেমভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড যখন আসবে কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যালভিওলি থেকে ব্রঙ্কিউল ব্রঙ্কিউল থেকে ব্রঙ্কাস ব্রঙ্কাস থেকে ট্রাকিয়া ট্রাকিয়া থেকে নাসা গলবিল নাসা গলবিল থেকে নাসা পথ এবং তারপরে নাসা রন্ধে এসে পৌঁছাবে এটা হচ্ছে লোকে ফ্লো চার্ট এবার পুরো এটা দেখি আমরা যেটার মধ্যে আমরা বুঝবো যে এখান থেকে যদি কোনো কারণে ই আসে কি বলে এটাকে সৃজনশীল প্রশ্ন আসে প্রশ্নে কতে দিতে পারে এরকম একটা ছবি দিতে পারে তারপরে বলতে পারে কতে শ্বসন কি হ্যাঁ কতে বলতে পারে ষড়যন্ত্র কি ব্যাখ্যা করো বা মধ্যচ্ছতা কি ব্যাখ্যা করো গতে বলতে পারে কার্বন ডাই অক্সাইড অক্সিজেনের প্রক্রিয়া কীভাবে যাওয়া আসা করে ব্যাখ্যা করো তারপরে বলতে পারে উপরোক্ত প্রক্রিয়াটি কেন গুরুত্বপূর্ণ শ্বসনতন্ত্রের বা শ্বসনের গুরুত্ব যাইতে পারে বা বলতে পারে যে এই যে শ্বসনতন্ত্রে উল্লেখিত কোনো একটি রোগ যদি হয় ব্যাকটেরিয়া আক্রান্ত তাহলে সেটি কিভাবে হয় বা অতিরিক্ত গলা ধরফর করতেছে মানে বুক ধরফর করতেছে হ্যাঁ ঠান্ডা লেগে গেছে এরকম একটা রোগ ফুসফুসে হয় ব্যাকটেরিয়া যারা আক্রান্ত উদ্দীপকের ওই রোগটি লক্ষণ ও প্রতিকার সম্বন্ধে লিখো এরকমভাবে প্রশ্ন তোমাদের আসতে পারে ঠিক আছে দেখো শিক্ষার্থীরা এটা আসলে একটা পরিবর্তিত বা একটা এমন একটা পরিস্থিতি যা কখনোই আমরা এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হইনি এর আগে এই ধরনের পরিস্থিতিতে ঘরে বসে থাকতে থাকতে যেমন হচ্ছে পড়াশোনাও করতে হবে স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরে আসতে হবে স্কুল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে অনলাইনে ক্লাসগুলো চলবে অনলাইনে ক্লাসগুলো চলাকালীন সময়ে তোমরা ইউটিউবে এই নির্দিষ্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবা এবং এই সাবস্ক্রাইব করলে যেটা হবে যে তোমরা এখান থেকে ভিডিওগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারবা একাধারে ভিডিওগুলো পাবলিশ হয়ে যাচ্ছে আমি আজকে তোমাদের শ্বসন চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করলাম পজ করবা দেন তারপরে আবার এইগুলো আস্তে আস্তে পড়বা লিখবা হ্যাঁ অবশ্যই তোমরা পড়াশোনার মধ্যে থাকবা 
পড়াশোনা ছাড়া সামনে আগে আগামী দিনগুলোতে কঠিন হয়ে যাবে এতটা সময় আসলে পড়াশোনা ছাড়া বসে থাকা যাবে না অভিভাবকদের বলবো আপনারা যারা যদি ভিডিও দেখে থাকেন বাচ্চাদেরকে অবশ্যই পড়াশোনার জন্য উৎসাহিত করেন ঠিক আছে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমরা মাস্ক পরে বাইরে বেরোবো অবশ্যই আমরা স্যানিটাইজার স্যানিটাইজার লোশন ব্যবহার করব লিকুইড ব্যবহার করব বারবার হাত ধোবো ঠিক আছে আর ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক ঘরে থাকবো আর অবশ্যই পড়াশোনাটা শুরু করে